去做报告，在这儿看杂志。我先看看。苏珊珊退出娱乐圈。啊，你什么时候变得这么八卦了？哎，你有什么时候变得这么爱臭美了？嗯我看你这最近的衣服，天天都是新款嘛，这叫有备无患。我呢，现在天天都打电话给月莹，天天都想约她一起出来吃饭。是，所以人家每天都在拒绝你。所以啊，嗯，所以我每天打扮的帅气非凡，说不定哪天我感动她了，她就答应跟我一起吃饭了，那我就不用回家换衣服了。你呀、啊，没感动她。倒是先把我给感动了。哎，告诉你个好消息，你们还会再见面的。嗯，因为我正在装修的房子是由他们两个负责的。什么？吃水饺？哎，不是吧，你赵高兴、啊。喂，陈飞。哎呦，老姐，听口气，心情不错呀。哪有你心情那么好？想做什么做什么，想玩什么玩什么。你不也是吗？想干嘛就干嘛。什么意思？啊，没有，没有，没有。我问你，我让你查的事情查的怎么样？还查呀？你不都已经知道那女的是谁了吗？那可不一定，这种事情有一就有二。我可不会放过她身边任何女人。怎么不放过呀？就像整苏珊珊一样。姐，男人都是压力越大反抗越大，你这样是行不通的。是吗？我告诉你，最近爸停了他在医院的项目。老老实实待在家里，我跟他说话，他也不敢爱答不理的，这就是他的进步。啊，那就好，反正老弟劝你一句，你呀、啊，还是收一收脾气。男人还是吃软不吃硬的多。你长本事了，来教训我啊！好了，多久回来帮爸爸？哎，姐姐，我这有工作，一会儿回头聊啊。啊。你找我什么事？我可是冒着生命危险来见你的。要是被你老婆知道了，恐怕他会让我在这个世界上消失。这个是补偿你损失的。你心里到底打？什么主意？约我去你的房间，可是没有碰我。出了事儿之后又不接我电话，现在又给我这么大一笔钱。这你不用管，反正这个圈子也不好混，能离开就离开吧。我知道总有一天是要离开的，可是我没想到会是这个样子。现在我名声尽毁。人人都说我是一个狐狸精，我是跟很多有夫之妇交往过，可他们是逢场作戏，我却是为了讨生活。他们都是些有才有势的爷，我能不应酬一下吗？可是我跟他们真的什么都没有
。对不起，我不该对你发泄。都收了你的钱了，没关系，让你发泄一下也是应该的。你跟他们不一样。我承认，我确实对你动过心。谢谢你的钱，那我不客气了。这笔钱足够我舒舒服服的过下半辈子。像你说的，这个圈子不好混，能离开我为什么不走？我现在就回去收拾一下，马上就离开。再见。对不起啊，请你帮个忙。好，好，好，那我马上过来拿，谢谢啊。嗯嗯嗯、管家，莫先生打过电话回来吗？昨晚来过电话，说会有一阵子不回来了。哦、那他还说过什么吗？没有。您要是赶时间的话，我让老马送您吧。好，谢谢。呀，你们还真来了，我还以为你们俩是说笑的呢。你看，还带了吃的呢，还是学长细心。哎，这这是我提的好不好？哦，那对不起啊，那一起吃吧。老马，这里停就可以了。好。董小姐，这些东西我来帮你拿吧。不用了，今天东西实在太多了，太麻烦你了。不麻烦。哎，那几个是你的同事吧？啊、哦，一个是我的同事，还有两个是我的学长。那我先走了。哎，谢谢你啊，老马。不客气。嗯，同学，哎，快来，那蛋糕可好吃了，走，快点，给你留着呢。同学，你们怎么也来了？被月莹抓壮丁了？他们呀是来送蛋糕的，吃一块。我把东西放好了，回头再来吃。又拿一堆样品呢？是啊，这房东太难伺候了。我先进去了。我给他。你进来干什么？这里很脏的。吃蛋糕。看你工作的样子，还挺专心的嘛。心无旁骛啊。这个。房东真挺难伺候的吗？实际上是要求高，对我们提供的面砖都不满意。我只好上午又去了趟装饰材料城，干脆每个都拿了一些回来，再研究研究。也难得你有这份耐心啊！这是我毕业后接的第一个项目，当然要好好做了。看你刚才工作的样子，好像把这儿当成了自己的房子。啊，我这个人比较敏感，我说的对吗？我曾经答应过我父母，有一天要亲手为他们设计一个房子，可惜他们去世的早。所以你就把握住每一次机会，用别人的房子来弥补心中的遗憾。这个房子可能是屋主一辈子的心血啊，难道就不值得我多花点心思吗？你是在回避我的问题啊？你看，这里怎么样
，整个工程房东最紧张的就是这里。他说，想在这里建一个鱼池。你喜欢鱼吗？喜欢。不过，我不喜欢鱼池。鱼本来就应该自由自在的在水里游来游去，干嘛要把它们困在一个小小的池子里面？你没看错吧？哪能看错了？佟小姐知不知道他的身份呢？我看，应该不知道。佟小姐也不是没有分寸的人，如果知道了，估计会离他远远的。哎，依你看，他知不知道佟小姐和莫先生的关系呢？难说。那你说，莫先生知不知道他们有来往啊？我感到，他应该不知道。如果知道了，事情可就闹大了。莫先生说过什么时候回来吗？他可能还有些事，昨晚来过电话了，说会有一阵子不回来。最。项目终于顺利完成了，老板我非常满意。谢谢金总。哎，不光是我满意啊，客户也很满意啊。他今天打电话来了，让你们今天晚上去吃入伙饭。所以啊，今天你们早点下班，回去打扮一下啊。呃，能不能不去啊？就是啊，挺尴尬的，都不认识。哎，这这这是客户对你们的高度认可嘛？是不是？就出去坐一会儿拉拉关系，你们还真以为？设计师是艺术家，就不用拉关系应酬啊！这出来混呐、啊，是得凭真本事，但是还得要靠人脉，知道吧？我呀，天大的面子，认识了莫总，通过莫总呢，又认识了另外两个老总，对吧？这样我们公司前途就一片光明了嘛，是不是？哎，我们做生意为了什么？不就是为了发大财吗？发大财靠什么？啊，靠天时，靠地利，靠人和。所以，要学会出去应酬。嗯，要走了。是，你爸叫我去上海，跟进那个收购科技公司的事。之前这个事情不是不让你管呢，又让你管了。嗯，你看。只要你听话，爸爸是会重用你的。你去多久、啊？这很难说，看处理的顺不顺利。你这次在家住了一个多月，这突然走了，还得不习惯了。没事，等我事情办好了，我会尽快赶回来。走了。红宝石的戒指送给谁了？
，没关系。我想，你是随随便便送给那个三流戏子的吧？事情都过去了，我就想提醒你，以后不要随便送东西给其他女人。知道了。还挺多的，我们坐一会儿就走。嗯，时机成熟，我们马上就走。嗯，不好意思，打扰了。你来了？你们怎么也来了？啊，来欢迎我们的两位美女设计师。来来来来来，里边请，坐这儿来，来坐这儿。你们认识房东啊？哪个是房东啊？怎么样？又看了一遍房子，还不错吧？挺好的，我觉得很舒服，很有风格。那要谢谢你们两个呀。没有了，我们只是负责房子的躯壳，至于怎么摆放，放什么样的家具，才是房子的灵魂。<笑>就别在这互相吹捧。真不好意思，当时本来你想在这儿建个鱼池的，我却自作主张的建议你在这儿建一个喷水池。你说的对，鱼儿应该自由自在的生活在江河湖海里面，不应该被困住。我当时就是一个提议，没想到你会接受。投缘嘛，我们都是不想被困住的人。你的朋友可真多啊！啊，都是些驴友，走得比较近一些。哎，我一会儿还要来两个人，是我大学时候的学弟学妹。等他们来了以后，我们就可以吃饭了。原来你们俩在这儿呢，啊，人都到齐了，就差你们了。哎，好歹你也是主人啊，还不赶紧去招待客人？走，走，走吧。你一会儿可得镇定住了，别又跟散了架似的。怎么了？你进去就知道了。同学。哎，同学，来，我给你们介绍一下，过来。这两位、啊。同学，我们又见面了。你们认识啊？那当然，我和同学啊，可是大学同学呢。世界真小啊！哎，容我来一句文艺腔啊，相逢自是有缘。哎呦，之前打死都不承认是一对儿，你们现在终于承认了。哎，坐呀，站着干嘛？来。
，我说你们今天好奇怪啊，坐下来都不说话，有仇啊？小陈，你要喝点什么？橙汁。谁要不要过来帮我一下忙？我来弄吧。啊，好吧。对不起。麻烦你了啊。没事。不是拿杯子吗？怎么站在这里啊？好久不见了，是啊，好久不见了。但是我不希望再见到你。自从上次遇见你以后，萧山整整一个星期没怎么和我说话。他也许也不想再见到你们。同学，你没事吧？我先走了，哎，我跟你一起走。月英，我求求你，让我自己走。我想一个人待会自己回去好不好？我回家再给你打电话。我去看看，你别担心。你怎么来了？你是主人呢，我的隐形眼镜掉了，你帮我找找吧。算了吧，找的也不能用了，还不如放手。不好意思。有什么不好意思的？你这个人呢？心里藏的事还真多，心事多的人呢，都很容易被困住。你们为什么会分手？你是怎么知道的？这都被你看出来了。你想不想告诉我你和林子贤办报纸，关我什么事？我为什么要生气？你这回生气是什么？你为什么对我连最基本的信任感都没有？随便你和谁办报，和谁交往，都跟我没关系。我知道你在想什么。我想什么，也跟你没关系。好吧，既然这样，那就分手吧。
那就分手吧。我一直都无法忘记那个背影，我们就这样分手了。为什么会分手呢？我一直不明白，是闹脾气吗？对，就是闹脾气。就这样，分手了。分了就分了吧，不就是初恋？很快就会忘记的。他不明白，你当时是多么的缺乏安全感。人人都看好他和林思贤是一对金童玉女，而你，只是那个忽然冒出来的灰姑娘。他不明白你是多么的缺乏安全感，他也不会明白，你每次看到他们两个在一起的时候，你是多么的害怕会失去他。我说的对吗？你们男孩子，不是都很难明白女孩子的心思吗？那不是，那就要看那个人是不是懂得怎样去爱一个人。如果要是我真的爱上一个人，你会怎样？下回分解。其实，你也挺会藏心思的。我先不打扰你了。你快回去吧，我送你。不用了，我去公车站，坐公车就可以了。还是计程车吧，这么晚了，一个小姑娘，我可不放心。好吧。你小心啊！怎么这么晚了，你还？他回来了。是的。那我先进去了，晚安。佟小姐，刚才我们回来的时候，看见有人送你回来的，莫先生也看到了。那他有说过些什么吗？没有。你是特意在这等我？嗯、谢谢你，老马。管家，莫先生呢？他在卧室呢。谢谢。少谦，我回来了。少谦。少谦，丁管家，莫先生他。莫先生，我今天忘了给您换新的浴袍，我可以进来吗？进来吧。好的，您把门锁了，我用备用钥匙进来。
你是生我的气了，对不起啊！笑。怎么了？笑得比哭还难看。刚才跟人送别的时候，对着人家笑得多么自然。再笑一次给我看看，笑不出来。也许你去看你舅舅最后一眼的时候，你就会笑出来了。害怕，还是愤怒，恨不得把我杀了是吧？回你自己房里，我要睡觉。需要拒不麻醉，马上送手术室。大家，你还在打游戏机啊？从早晨打到晚上，不累啊？啊，住在医院里什么都不能做，闷不闷？啊，当时，少谦带回来一个女孩子住院。那女孩叫什么名字啊？叫同学。老谷，嗯，你得帮我一个忙
，怎么样？还疼不疼、啊？顾医生，他没什么大碍吧？哎，有两个伤口被刀刺得很深，万幸啊，没有伤着神经，其他的都是些皮外伤了。我的意思啊，还是留在医院里观察两天吧。如果不想住院的话，那起码也要观察一个小时。等麻药的劲儿过去以后，没有什么大碍，就可以出院了，好吧？我要住院，我要住院。莫先生，要不？莫先生，丁管家，我去照看小莫先生。好的，谷医生，那就让他住院吧。好啊。不过，能不能给他换一个单人的房间呀？这很抱歉了，单人间全都住满了。要不这样吧，明天早晨如果腾出了空房，马上给你调换。那好，谢谢您，我去帮他办手续。好，好。佟小姐。您好好休息，我们明天再来看您啊。好好休息啊。最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱。时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远，却看不到悲伤靠近。人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。莫先生，您的脚还疼吗？莫先生。莫先生，您今晚就在客房休息吧，我马上把您的房间打扫干净。老马，明天早点过来，我给佟小姐送些换洗衣服过去。他不想见我们，还去干什么？醒了，啊，睡不着，再打电动呢，老是过不了最后一关。啊，没关系的。不过你的麻药也快过了，就算我不吵你，你也会被疼醒的，很疼是吧？嗯，要不我找医生给你拿止疼药？不用了，忍一忍就过去了。能忍则忍，不能忍，不必忍。疼得受不了了吗？我这儿有医生开的止疼药，我先给你一片。叫同学，你好，贾阿姨，你得的是什么病啊